哈喽，大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，我是惠子。今天我们这期节目的内容呢，依然是一个听众经常提起，希望我们能够聊一聊的话题。<笑>以后我们是不是经常这样做？这也是好事啊，对不对？ Uh, 我们听众有一些需求，<笑>我们就满足大家的需求，给大家聊一聊大家想听的内容。对，所以大家非常良性的主播与听众之间的关系。所以大家一定要关注我们。<笑><笑>对，经常有听众会在无论是微博还是在播客的评论里面，或者一些其他的社交平台上面，会提起说想要问一问，说惠子是怎么坚持下来每天要分享自己的日记的，对，每天要记录自己的生活的。也有一些人会来问我说，你是怎么坚持下来每天都去跑步的？其实这也是我的问题，我也很想知道怎么才能坚持跑步。对我们发现，其实现在的小伙伴们，无论是学生还是进入社会的朋友，其实大家都很希望自己能够坚持点什么，无论是好的生活方式，还是运动啊，甚至说记录生活呀，包括有些人想要坚持犒劳自己，对吧？每个人都希望有一些东西自己能够保持一个非常有规律的生活方式。嗯，然后大家就会向我们提问，感觉好像我们两个人是在坚持一些什么东西的。<笑>就虽然咱俩没有坚持很多事情，但庆幸的是，我们至少还一人坚持下来了一件儿。是，就我觉得能坚持一件儿已经很自豪了。对，所以我们今天就想跟大家来聊一聊关于坚持这件事儿、嗯。我们一方面要聊一聊我们两个人是怎么把我们两个人这两件小事儿坚持下来的，坚持了这么多年。另外，也想分享一些我们曾经想要坚持<笑>但是没坚持下来的事儿，可能也会给大家带来一些共鸣。所以，我们希望在聊这个的过程当中，听众朋友们，如果你们觉得哎有同感，你们觉得我们这些方法你们觉得有用，大家可以在评论区里面跟我们互动起来，或者说你也有一些你自己非常有用的坚持一件事情的技巧，也欢迎你分享在评论区，是给其他人提供一些方法。我是挺想看一下大家有什么方法的。其实，对于我来讲，除了写日记这件事情，我感觉自己是一个连续放弃者，<笑><笑>一个放弃大师啊啊！亏特 master， 呃，包括我们六位姑娘也非常期待这一期的内容，因为她我去问她了，我说你有什么坚持的事儿、嗯？她说坚持跟我没有半毛钱关系，半途而废是我的特色。<笑><笑>坚持半途而废哦，厉厉害！你跟她说，你说要辩证一点哦，你是一个坚持半途而废的专家。<笑>嗯，所以我们先开头先讲一讲吧，咱们两个人坚持这两件事儿，现在都坚持到一个什么程度了？是我呢，坚持写日记，截止到昨天，昨天就是录制的昨天，是正好一千零八十天，哇、哦，幺零八零 P， 非常的高清，<笑><笑>写了一千零八十个 P 了已经。<笑>然后我想了一下，哎，我发现好像还有十几天就三周年了哦。对，大概一千零九十五、九十六那个时候，应该是正好三周年。哇哦！然后我就觉得还挺触动的，因为在《道德经》当中说：“道生一，一生二，三。”单身不是你在说什么？<笑>你在说什么？好<笑>，一看就是你在说什么？<笑>一看就是准备了一下，没背熟。<笑>道生一，一生二，二生三，三生万物。所以我就觉得我这个习惯肯定就是一辈子坚持下来了。真的，话讲这么大吗？三生万物啊！话讲这么大，怎么了？人姜思达说他播客能都都能做一辈子，我写个日记都不能一辈子了。哦，所以现在你把自己跟姜思达放在同一个比较位置上。我没有，<笑><笑>我成语还知道的不够多。<笑>对，这个就是我现在日记的一个状态，我自己觉得挺自豪的，因为这个三年时间对于一个成年人来说是很难的，确实很难。小朋友可能还好一点，就家长会天天监督。哎，你这么说的话，我小的时候老师让你坚持写日记，每天像作业一样，我都没坚持三年啊。Uh, 所以我跟你讲，我是很佩服你这个三年的，因为我是亲眼目睹了你那是。坚持了多久？六位姑娘给你出了本书来着？哎，就是当年应该是都没满一年，对，就给你能弄出一本书的厚度了。我觉得现在如果要是三年的话，做出一本词典的厚度应该是没什么问题。词海，对，我希望你能够一直<笑>就像你说的“三生万物”，你能够一直万物下去，嗯、能够坚持长长久久。我觉得这个东西它不是说你写多少能标榜你什么，我觉得这就是真的是一个人生的记录，它是一个非常有价值的东西。没错，对。然后我的这个跑步呢，我自己其实没什么统计。然后我刚刚为了做这个节目，我去翻了一下我自己那个记录，我就不讲以前了，前面断断续续跑很很多，就是很松散。我比较有系统的训练是从二一年的五月十号开始的。哦，这是一个什么特殊的日子吗？我记得非常清楚，这个后面我们会讲啊。但我记得那一天非常清楚，是我们两个人办婚礼，我要去定制一套西装。哦，去西装第一次量体，量完之后我们两个人在。离那个定制店不远的地方吃饭，我记得特别清楚。你当时吃的是鳗鱼饭，我吃的是黑巧克力加一片全麦面包。<笑>对对对
哦，有影响，有影响。哎、就从那天晚上回去，我就开始跑步了。然后我就给自己设定了这么一个目标，就开始坚持下来，每天跑步。我也不能说每天跑了，但是我统计是从二一年的五月十号到现在，我平均每周跑步是五点二次。哦，那个记录会统计，一周就是七天。对，它是七天，但是它统计是按次数的吧？因为有的时候，比如像我每周如果训练跑强度，我可能热身和冷身这个过程当中，我会掐两次表，所以就算今天跑了两次。所以反正它统计下来就是我平均每周是跑五点二次。哦，对我自己是心里清楚，我一周差不多会跑五到六天。对，嗯，你这个简直就是比那个打工人正常上班的时间还多，而且这中间还经历了风控，经历了阳的时候，还经历了一些客观条件不能跑的日子。所以平均下来还是有五点二。对，就感觉像是那些固定不能跑、需要旷工的日子，如果除掉的话，几乎是每天都在跑。我一个礼拜应该可能会跑六天，是比较正常的。你看，我是把日记是会发在互联网上的，所以大家都知道我在坚持写日记这件事情。但是你跑步的这件事情，虽然大家知道你在坚持跑，但是肯定没有想到你的这个坚持是这么坚持，就是几乎只要是客观条件允许，你每天都在跑。有些人会觉得啊，你很自律，但其实我更多的会感觉到的是，我切实的感受到了跑步让我快乐给我带来的好处，嗯、所以是非常自发主动的愿意去跑的。是，这是为什么我有的时候会一周跑六天，甚至跑七天不想休。休息其实不是我不想休息，是我觉得出去跑对我来讲是个休息。<笑>那以上就是我们两个人现在坚持这件事情的一个大概的情况。我觉得接下来咱们就给大家一些切实的方法，嗯、我们两个人是怎么把这个事情坚持下来的？咱们分享一点经验，嗯，大家看看能不能拿一些有用的东西走。嗯，我觉得你先来跟我们分享分享写日记这件事，因为从我看来，坚持每天写这么一大段文字确实厉害。嗯，你能给我讲讲你是怎么开始，然后一点一点坚持下来的吗？其实我觉得我三年前开始写日记这件事情啊，其实蛮偶然的，就不像其他很多人说，哎呀，我现在要开始写日记了，我觉得写日记对我有好处，所以我要开始写日记了。嗯、其实了解我的人知道，我当时是因为在自己将近三十岁的时候，发生了一些人生的危机，就是感觉自己马上就要三十岁了，然后回顾一下自己三十年的人生，好像一事无成，就是在那个时间点，我就觉得我的人生很没有意思。再加上当时的工作也觉得到了瓶颈，感觉我现在就想要做一件事情，去让自己的人生不要那么无趣，所以我就很勇敢的推了自己一把，做出了一个辞职的决定，而且是一个裸辞，并且就想到要辞职这件事情的时候，内心有很多想要表达的东西，我就觉得，哎，我是不是应该把我的这些想法给记下来？然后在决定辞职的那一天，我就开始记录。我辞职的心路历程，因为我觉得可能我又三十岁了，然后我还做出了一个要辞职的决定，我觉得我内心其实是不是很坚定的？所以我记得我当时写第一篇日记，我现在回想起来，它的题目好像就叫“快要三十岁了，我推了自己一把”。写出来之后，我感觉好像这个日记在鼓励我继续把后面的人生过下去。而且我记得很清楚，我的那篇第一篇日记标题后面有一个杠来记录，这是第几篇嘛？当时第一篇叫“辞职零零一”，也就是说，其实我第一篇的时候也挺有野心的，就零零一嘛，那至少它是一个三位数，<笑>对吧 ？OK， 那就是九百九十九是最多，但其实说实话，我也没想到现在已经一千多了哦。Oh. 然后还有很多小伙伴会问说。很好奇，你每天需要花多长时间来写这个内容，以及你是不是要固定在一个时间去把它写完？其实我觉得这个也映射了一个我是怎么坚持下来的。我会觉得我每天只需要花很短的时间就可以把它写完，基本上每天花的时间是十到三十分钟，因为我从来没有觉得这个日记是一个。什么必须开头写什么，中间写什么，之后写什么，而是我脑海里面想到什么我就写什么，而且我也从来没有把它固定在我必须在什么时间写，我必须在一个什么地方写，就我经常会在回家的地铁上面写。或者我今天晚上十点钟要看一个电影，我可能在九点半去电影院的路上写，或者我在吃饭的时候等菜的时候我就会写。就我是觉得，如果一定要把写日记这件事情放到，哎，我得坐到书桌上面，然后打开电脑，放个音乐，喝个牛奶，我才能写。那确实这个东西坚持下来有点困难，因为你总会有的时候那一个你本来规定好要写的时间有事儿，这个时候你就会很烦，你觉得哎，我写不了了，我是不是就？不能写了，我觉得这是一点，就是你不要给这个东西设限，嗯，什么时候都可以写，什么地点都
可以写，包括我有的时候超过十二点了，我还会去写了，把它发出来，而不是说哎呀过了十二点了，那是不是今可以不写了？<笑>对，另外的话，大家也会很好奇，说我到底每天为什么会有这些东西可以写？编出来的？编<笑>啊，不是吗？<笑>而且很多人觉得我今天没有什么事情可以写，对吧？这个可能也是很多人无法坚持的原因。主要这是我小时候写日记就是这样，嗯、我有的时候甚至会刻意的说，我写了每天都写这么多字，我今天就写一个无事，哎、感觉好像显得我很洒脱。<笑>其实。我是这样做的，我到现在我会觉得日记这个事情非常帮助我，就是我每天早上醒来，我会非常努力的去感受生活。诶，我吃一个东西，我就会去想，诶，这东西好不好吃？我会不会把这个东西写到日记里面？诶，我发现我跟我老公之间有一个互动，这个互动让我感受到了爱意，那我有可能觉得，诶，这个我是不是可以放到我的日记里面？包括我在解决我们家里面产生的一些问题的时候，解决完之后自己脑海。里面会复盘一遍，然后想，哎，这个东西可以写到我的日记里面，就可能听起来好像觉得，哎，这也有点像是一个负担，好像你每天得刻意去想你要写什么，但是其实它帮助你去感知生活。有的时候，比如说我们两个人之间的互动，过了就过了。你也不会去记住它，但是有了日记这个东西，你就会发现你会去把它记住，它就是一个相辅相成的过程，就是你的每天的感知可以让你坚持下来写日记，同时坚持下来写日记又让你每天更好的去感知你的生活。嗯，我听下来，我感觉你这个日记创作其实是蛮自由的。对，一方面是你的时间和地点是自由的，你可以在任何一个时间，只要拿起手机就可以在备忘录里写。第二个就是你对于内容的选择也是很自由的，这一天当中好的体验、差的体验、发生的事情、自己的感悟都可以记录成日记。嗯，我觉得这两点是让你能坚持下来的一个很重要的因素。对，就是它没有限制。是，因为如果我们说你的日记必须是关于今天吃的好吃的东西的东西，那你可能觉得，<笑>哎，我今天就是没有写不了，就写不了了。但是当我们这个东西是一个很自由的，其实我觉得日记就应该是自由的。对。就像你说的，我可以是有一杯热牛奶，坐在桌子下面写一些非常华丽的语言；我也可以是在匆匆忙忙赶路的过程当中，掏出备忘录，简单敲几个字；我也可以是三言两语，我也可以是洋洋洒洒。我觉得我的日记特别的多样性、嗯，就是我能感觉到很多时候我是没有事情写的。就不是我真的有事情写，那我就会告诉自己没关系，敷衍一下吧。今天吃了个什么好吃的？今天跟六维姑娘说了个啥？就随便一点点小事情，你就可以形成一篇日记。我一开始的时候还是有一点偶像包袱，我想，哎呀，就这样子很敷衍，别人也能看出来。但后来我一想，我也没有必要要求自己做到那么好。就我会觉得，坚持百分百完美和放弃变成零中间，我可能选了一个六七十分。我觉得这个事情对我来讲也挺有触动的。就是像我这种完美主义者，我有的时候很多事情坚持不下来的原因，就是因为我觉得我最初第一天干这个事儿的时候是按照一百分干的，我第二天也是一百分，但我第三天九十八分的时候勉强能接受，第四天九十五分我就开始有点烦躁了，等到第五六天开始只有只能做到九十分，后边开始只能做到八十五，我想说这事儿干脆别做了，因为根本达不到我的要求，那就别做了。对，我觉得好多人都是这样。对，但其实就像我你刚才说的，我觉得特别触动我，就是我们把它坚持长久。可能这个才是目标，嗯，而不是能有多少天一百分。对，就别人说完成比完美更重要嘛。是的，对，就你做啥事儿，你都得取中间值，然后你得学会敷衍，这样你才能坚持下来。学会敷衍，<笑>这个感觉是很硬的一个哲学，<笑>糊弄学。<笑>是，而且你看，虽然我敷衍了，对吧？那一篇我可能自己是不满意的，但是时间一长，你就会觉得我坚持下来了这件事情，我非常满意。哎，对于坚持三年写日记这件事，我达到了一百分。对，对、嗯，你说的特别好，是这样的。对，然后另外，我觉得让我坚持下来非常重要的一件事情是，我会非常主动的在情绪上去发现坚持写日记这件事情给我带来的快乐，然后去规避坚持让我觉得痛苦的地方。他肯定有让我觉得痛苦的地方，可能哪一天我真的啥都没有，然后又很累，还在发烧，我真的不想写，我就会产生痛苦的感觉。好多人坚持不下来，就是他把这种痛苦的感觉可能放大了，他觉得、嗯、哎呀，怎么这么痛苦，坚持这件事情。但我会做的事情是主动去放大，让我觉得快乐这件事情。就像我刚才说的，他让我能够更加主动的去观察生活，而且他让我拥有了很多读者。哦、oh. ，然后我的读者他会跟我互动。
，这个真的每天给我带来特别特别多的快乐。有的时候我会跟你说，哎呀，我的读者怎么啥都夸，就<笑><笑>有有一些明显我是敷衍的，但是他们也都会来积极的点赞，然后他们甚至会为了说抢评论第一名而第一时间的来评论，就我真的觉得非常感动。所以这件事情在情绪上面给我带来了非常多的快乐。这种情绪上单纯的快乐让我坚持了下来。我感觉听起来，你这个日记之所以能坚持下来，要感谢我们的听众朋友，或者说你的读者朋友们，<笑>并不是你一个人的功劳。是这个我承认的，是吧？就我觉得你这个非常点醒我。就我觉得我写日记这件事情，这已经不是我自己的事儿了。我现在在坚持，并不是我一个人在坚持。是大家跟我一起在坚持，有好多人都会跟我说，看完惠子的日记，我就可以睡觉了。有的时候我可能晚一点没更新，他们会在我上一条微博说，哎，怎么还不更新？就是没有看到你的日记，我睡不着。还有很多人会说，哎呀，我看了你的日记，本来今天我不太开心，但是你分享了日记之后，我看到你描述的那些快乐的事情，我也感觉到快乐。我觉得这些正反馈非常让我能够坚持这件事情。感觉你已经非常像一个。网络作家，或者是那种漫画作家了，就是、哎、别这样说。那你我不是夸你，<笑>我只是说你像，就是意思就是说，<笑>因为有很多人他们说我之所以还在坚持更新，就是因为我有这么多读者，嗯，所以我不能停，嗯，我还要再画下去，我还要再写下去。是，我觉得其实你已经开始产生这样的一种作家的心态了。是。就我看心理学上讲说，你要坚持一件事情，支持系统是很重要的。就你不要一腔孤勇，自己去坚持。最好的是你需要有人跟你一起坚持，有人能够鼓励到你。对你说到这个支持系统这个事儿，其实我坚持跑步这件事情跟这个也有很大关系。我刚才前面不是提到了我二一年五月份第一次跑步，是因为去做西装量体，完了之后就下定决心要减肥要跑步嘛。其实当时的感觉就是觉得自己确实太胖了。就是你量体的时候，那个裁缝阿姨会跟你说嘛？哎呀，小伙子，你这儿得做大一点，<笑>哦，肩膀不够宽，肩膀可以减啊，但肚子这里得大一点。然后就是、就是你知道吗？他会很切实的告诉你一些尺寸，然后你就会发现，哎呀，我的体型原来穿西装这么不好看。那个时候就会有一些，我不能说是自卑吧，但是你肯定是有一些情绪产生的。然后当时就会觉得说，我原来不是这样，我应该改变。哦、oh. ，所以那一刻我就做想要做出改变。其实这个跟你刚才说的那个也很像，就是我启动的这个动力也是非常强的。对，我觉得做一件事情，你要开始并且坚持，这个动机是非常非常重要的。对，而且我是一个纯纯的自发的，就是也没有人说说，哎，你好胖啊，你要减肥，没有人说。你也不会说，因为你也已经习惯了我是一块年糕了。然后我那个时候就真的是单纯的自己觉得是不是应该改变。其实我自己发现，我对于我的身材隔三差五我就会产生这样的念头，因为我自己很清楚，我是一个生活方式，尤其是饮食习惯非常不健康的人。我喜欢吃高油、高盐、高糖，喜欢喝饮料，喜欢吃汉堡，喜欢吃油炸的，喜欢吃碳水，喜欢吃面食。所以我的饮食根本就没有办法让我健康，让我瘦。正常吃、开心的吃，一定是胖的。所以我人生这么多年，隔三差五就会发现自己胖的很难受，就是我切实能感受到我胖的很难受，然后我就会减肥。嗯，我记得从我金融社会开始工作以来，一六年努力减过一次肥，一八年努力减过一次肥。二一年就这一次又努力减了一次肥哦， oh. 然后这一次减肥本来不是因为西装量体之后，我想说，哎呀，赶紧减一减，对吧？最好能减出点成果，而这样的话我婚礼的时候还能够好看一点。然后那个时候还跟人家彩华阿姨说了，<笑>我说阿姨，我说阿、哎、呀，你别那个，我可能还会瘦哈。我阿姨说放心，咱们量体呢还会量很多次啊，随着不断的定制过程当中还会量，瘦没关系，你只要别胖啊，瘦我们是可以改的，<笑>可以改的。我说。你放心吧，阿姨，我肯定瘦。就你绝逼要改、啊，你等着吧。肯定要改，我跟你讲，到时候还得大改。我跟你讲，这衣服得都得大改，就是 XL 都得改成 S。<笑>对，但是后来最后到最后，阿姨也没改。<笑>阿姨说这也不需要改啊，小伙子，甚至还得再加一点。<笑>幸亏我留了点渔夫。<笑>是是是。对，然后其实婚礼前没瘦下来，但是。比较庆幸就是那个时候开始了，婚礼后一直也坚持下来了。嗯，然后我就说到你说的那个支持系统嘛，其实我也自己给自己搞了一个支持系统。嗯，你的支持系统是因为你坚持下来之后，它自然而然产生了一个支持系统。嗯，我当时就知道我这个人是坚持不了，怕我自己坚持不了，我就先给自己安排一个支持系统，我先造一帮支持我的人出来。<笑>这怎么造？我是一个要脸的人，嗯、我就先把牛逼吹出去啊、嗯！我就先告诉大家，我现在开始减肥了。<笑>哎，我当时在微博上面搞了一个小挑战，我说我要坚持半年不间断的运动打卡。
然后我给自己设定了一个目标，就是说呢，我每天完成两个指标，第一个指标是。一天必须要纯纯运动一个小时，同时我这一天排除掉基础代谢以外，我还要再消耗一千大卡。嗯，这是我两个目标必须同时达成。当时有那个 Apple Watch 可以记录，同时达成之后，我就算打卡成功。半年一百八十天不间断，我有一天间断，我就罚款五十块钱。把这个牛逼催出去，发了个微博。我觉得我这个东西肯定很完善，我既有目标，我又有执行计划，我又还有惩罚的这种机制，机制，我觉得我肯定能坚持下来。所以当时这个事情一发，就有一帮人来看热闹。<笑>他们是可以参与接受罚款的人，对吧？对，我当时就说了，我说最终就是一个奖池里面的钱就抽奖，送给所有的就是粉丝，<笑>对关注你的人。所以他们肯定是觉得说一百八十天不间断。尤其是我当时那个状态，大概率可能得这个奖池得不小吧？感觉比买刮刮乐划算。<笑>对，这奖池得不小，<笑>所以我当时就是因为我的要脸儿，我就搞了这么个挑战。是，我牛逼吹出去之后，我就觉得我可能被迫要好好弄。我觉得这个对我这种不要脸的人来说就没有用。我之前想要效仿你这个，哦，然后就也说我要坚持跑步，大概坚持到第六天，后面就默默的就是再也没有了，哦、就是呃销声匿迹。<笑>其实我那个时候虽然设置了这个罚款，但其实我并没有特别在意钱，因为我设置的也不高。因为你这个人实在太要脸了。对，脸和钱比，我更在意脸。对，就是我觉得大家都要利用自己人性的弱点，就是你在意什么，你就要给自己设置什么。我后来最终一百八十天中断了十一天，哦，罚了五百五十块钱。而且我这中断十一天，你知道吗？我知道，我知道，生病，生病。对，有一些是生病的，有,有基本上都是生病。对，对但那个时候你知道，真的是要脸儿。或者说已经魔怔了，就是我记得发烧，为了让自己能够快一点好，不要因为发烧而间断。我发烧可能第二天就去打吊瓶、嗯，然后三天后我就开始恢复运动了。就是我不能让自己休息。那那时候你真的是魔怔了，就觉得我再烦再休息，人家可能会觉得发烧是不是借口？那个时候我觉得就是我说你那个跑步成瘾的时候，就我当时觉得特别可怕，嗯、就是你每天就是很晚了，你都一定要坚持去跑。哎，说到这个，其实我还想分享，嗯、就是我这个坚持跑步这个事儿，有很多朋友会说，哎，你看你坚持，你肯定是有时间，我们是没时间，真没时间。但是其实我这里想分享的就是，时间这个东西是想挤，其实是总能挤出来的。如果你是真心想挤，这个时间是肯定能挤出来的。对，因为你每天只需要运动一个小时嘛。我真的有的时候忙到回到家里，可能已经十一点了。我记得还有几次都已经十一点半了，嗯，我还是依然换上衣服，立刻就下楼跑步了。我们跑步这帮人，我见过很多，有些人真的要是那种非常严格的上下班打卡，甚至是那种很高强度的社畜，然后有些人还要送孩子上下学，接孩子上下学，那他什么时候跑步？我们见过很多跑者，就是早上起来四点半起来跑步，晚上这样他就有时间陪孩子了，他什么都不能耽误，嗯，那他只能去想办法挤时间。那你说每天早上你四点半，有很多人觉得哇这太难了，但对于他来讲，如果跑步是一件快乐的事情，你会不愿意为了自己的一份快乐而早起吗？嗯，你当然会愿意。对，所以我讲这个就想告诉大家，就是我认为挤时间和找借口是同样一件事，<笑>就是你想找借口，你是永远都能找到借口的。<笑>同样的，你想挤时间，你也永远都能找挤到时间。找借口这个事情，你不是老说我吗？就是我会有好多借口，比如说前天晚上没睡好，我就觉得哎，今天就不要跑了。然后下雨了呀，什么来大姨妈了呀。然后我现在有一个新型借口，就是上一回我跟邻居一起去跑了一次步，然后他约我去的，我发现他跑得比我快，然后就很累嘛。接着之后我就不怎么下去跑步了，因为我很担心碰到他，然后他又要跟我一起跑，就会让我很累，所以我又有了新的借口。我有一个疑问，就是我作为一个也想坚持跑步，但是没有坚持下来的人。我经常会感觉到你在跑步的时候，你是非常享受的，而且你好像没有感觉到累。但是我呢，就是我稍微跑一跑，我就觉得很累了，我也没有感受到跑步给我的快乐，所以我就挺难坚持下来的。我觉得你这么说的话，是因为你前提就不喜欢跑步。你是现在想要讨论的是让一个不喜欢跑步的人怎么喜欢上跑步，对，然后再去做这件事情。嗯，那坚持不下来，不就是因为他觉得没有那么喜欢吗？那我给你就是另外一个建议了啊， oh. 就不要去坚持跑步。我不希望传递给大家这样的一个一种观点，就是好像我在告诉你跑步是件好事，你要爱上跑步，然后你去坚持跑步。我不希望传递这样的事情。就我觉得你没有必要让自己去坚持一个你不喜欢的事情呀。这其实是我本来在后面想分享给大家的关于坚持的一个我的看法。就我觉得坚持它不应该跟自律挂钩，坚持应该是我们快乐的持续一件事情。如果你觉得我坚持这个事情我是在自律，我是在逼自己。把一个痛苦的事情坚持下去，显得我好像很厉害。我觉得那可以不要去难为自己，你可以去去做一些开心的事情。我认为每个人都应该去寻找自己喜欢的那个事儿。
，让你能快乐的事儿，然后你去坚持那个你能快乐的那个事儿。嗯，我的这个事儿是跑步，你的那个事儿是写日记。但不代表着我们听众朋友当中，大家都得去坚持跑步和写日记。对，你可以坚持做瑜伽，你也可以坚持去游泳。你要挑一个你喜欢的事儿。这个其实是我特别想说的，就是现在有好多人，我觉得被这个社会的一些看似好像非常美好的生活方式，这个大流推着走了。有的人可能觉得，你看有些人他每天坚持运动，有些人他每天坚持健康饮食，有些人每天坚持记录生活，有些人每天坚持体验美好的这个世界。你觉得好像我也想干这些事儿。但是你就会觉得，为什么我坚持不下来呢？为什么我坚持不下运动？为什么我坚持不下来写日记？为什么我坚持不下来吃的健康、吃的干净呢？嗯，那可能原因就是因为你不喜欢这个事儿嘛。你为什么要强迫自己去坚持一件不喜欢的事儿呢？是，如果这个事情你不喜欢，你坚持下来，它对你有什么好处呢？我们是希望你们能找到自己喜欢的那个东西，然后长久的去做下去，而且做这个事情是能够给你带来价值。正反馈和快乐的，是对，所以你刚才在反复在问我怎么去爱上跑步，我是想说，真的，如果你不爱跑步，你就不要想去爱上跑步。<笑>我真的有的时候会劝很多人，你不要为为什么你要爱上跑步呢？你觉得你适合吗？我是自己分析过我自己，我也希望我也是一个肌肉男，我也希望我有很宽的肩，我也希望我有腹肌，我也希望我有很大的二头，对吧？我也希望我穿短袖的时候啊，绷得紧紧的，很帅。但是我自己经过了很长时间的考量，我一八年的时候也疯狂的去增肌，我发现我不适合这个运动。每个人都会有适合自己体质的运动，我就适合耐力运动。我的肌肉、我的心肺、我的各方面，包括我的脚的长相，我都很适合跑步这件事情。所以我做这件事情能够用很短的时间获得很高的反馈，于是我坚持了下来。嗯，很多人。强迫自己去坚持这件事情，你可能并不适合。就像如果我现在依然还在坚持增肌，我可能早已经被挫败的不得了了。是，因为我可能练了三年，还是个弱肌，还是个竹竿。那你想，这个人他谈何坚持下来呢？我觉得你这说的这个特别启发我。真正的坚持是把时间用在自己擅长的地方。你越在擅长的地方坚持，你越能带来更好的效应和成长。对，我觉得这个是核心的，就是先要找到你应该去做什么事儿。先把它做久一点，而不是先随便抓了一个事儿就开始练自己要坚持。那我是不是就可以不用跑步了？<笑>没有人逼你跑步呀！我也很想不懂为什么你总想跑步。在我看来，你能把做瑜伽这件事情已经坚持这么久，已经很厉害了。而且我能感觉到做瑜伽似乎能给你带来一些切实的快乐，这个快乐是远大于跑步的。刚才我那一段就是前面问你的那一段，可能体现了很多人的心态，就是我们就会觉得好像这个事情是对的。然后我身边有一个人因为跑步获益了，他跑得那么好，他每次跑步好像他都很快乐、很放松。然后他因为跑步每天晚上睡得都很香，我就会觉得我也应该这样做。那你可以去找适合你的那件事情啊。你每次做完瑜伽回来睡得也很香，嗯，你做瑜伽也给你带来了快乐。你做瑜伽也锻炼了你的柔韧性，也锻炼了你的一些体质。你看，人家练肌肉做力量训练的人也可以瘦，我们练耐力的人也可以瘦。如果在减肥这个目标上的话，这两项运动都是 OK 的。你去挑哪个你适合？我也想练块儿，但是我发现我自己不适合，那我就找一个自己适合的。我觉得这都是不断的、不断的，你自己去成年人在选择当中找到那个最适合自己的，不要老是想着我要硬刚。一头扎进一个我不适合的东西，我要把它搬过来，让我自己适合它。是，我觉得人生不应该是强迫自己做不喜欢的事情，并标榜自己我好像能坚持它，我很厉害。我觉得坚持这件事情应该是快乐的，有道理。大家要去想自己应该去找哪个方向，而不要被这个社会的一些洪流带着走，觉得好像他们在做什么事情。流行什么事情，对我就应该做什么事情嗯。嗯，有很多人会觉得说，哎，你看你瘦这么厉害，你肯定是又跑步又控制饮食了。那我就告诉他，我其实没有控制饮食，<笑>吃的还是很嗨、啊，吃的还是很多，而且我完全没有改变我的生活习惯，我还是喜欢吃汉堡，我还是喜欢喝饮料，我还是喜欢吃冰淇淋，我还是喜欢吃那些零食、嗯、膨化食品。但是同时，我还坚持跑步。其实有的人说，那你要是这个时候再控制饮食，你岂不是会瘦得更厉害？怎么的？我不需要拿走一个快乐。用另一个快乐来替代它。嗯，我这样的话，我可以同时获得两份快乐。我有的时候会跟人说，我说我觉得我这么努力的去跑步去训练，可能某种程度上也是为了我能够放肆的去吃吧，因为这个东西也是我的快乐，我不想损失那个快乐。是，当然，我觉得你肯定也不是在说说坚持就是只有快乐的事情你才应该去坚持。很多朋友他想坚持一件事情，是他觉得他应该要坚持，而且他也觉得只要他坚持下来，坚持过一段时间之后，他可能会喜欢上，所以他们才想要问我们。
给出一些方案，是不是可以坚持下来？我觉得做一件事情，你得先明确它的结果，或者说终极目标对你是好是坏。如果这个终极目标是你想要的，对，是你非常想要的，并且是对你有用的，那过程当中有一些艰苦，你是需要克服的。是。就比如说，现在有些人说，我就是想考公，那复习考公的过程就是很痛苦，你可能就是要经历几次失败，但你不能说啊，公人太痛苦了，我不想考公了。那你不是你想考公吗？对，那个结果是你想要的，所以你要坚持复习，坚持学习。我觉得这个东西就是你要有一个强大的一个自驱力，就是你知道你自己想要的那个结果是你想要的。就像我在设定我自己减肥这些目标，那我的最终结果是减肥啊，嗯，结果是我想要的呀，所以我会设定这个目标，即便这个。路程很难受，但是我知道向着那个美好的结果去前进。路程再难受，我也是快乐的，因为我知道我哪怕跌跌撞撞往前迈一步，我也是离我的结果更近了。所以你说的坚持一个让你快乐的事情，这个快乐是一个总和，就是总的来说它是快乐的，对，最终它是快乐的。对，那我觉得。这里面就有一个坚持的方法，就是你要把这个快乐放大，以及让它变得显而易见。就有的时候我们会说，呃，一个小朋友，你想让他坚持做一件事情，你会告诉他。在他坚持完之后，他会得到一个礼物，一个奖品。比如说带他去迪士尼，我曾经就是教我的朋友，我说你把迪士尼的那个城堡的照片打印出来，放在他那个书桌前面，就告诉他，你坚持完了，你就可以得到这个东西。就是你把这个坚持之后你很想要的东西，以及你坚持过程中会得到的这个快乐，把它显而易见出来。这跟我高中的时候把俞敏洪照片放在我前面学习是一样的，<笑>我觉得我加油要成为这样一个人。嗯，嗯后来没想到他的行业竟然倒了，<笑><笑>幸亏没有。<笑>目标必须得是非常实际的，最好是可以量化的。比如包括你刚才说的那种什么，给你个巧克力吃，带你去趟迪士尼，其实都是相对可量化的嘛。我觉得这个也是坚持一件事情非常重要的。就像你给自己设定的是，只要把日记坚持下来，每天写就可以。嗯，这是一个。很可执行的目标，而你没有设定是每天都要坚持，且每天要写一千五百字，且每天必须文笔好，且每天必须有二十条评论，一百个点赞，你都没有设计这些，对吧对？所以你只需要执行一个单一的东西。同样的，我给自己设定的，你看我当时最早设定的这个就是，我每天只要跑一个小时，消耗一千大卡，这就可以。当这个计划是可执行的，然后你每天在执行的过程当中是能收获非常多的正反馈的。就我跟你讲，跑步这件事情和减肥这件事情，是非常容易获得正反馈的。就是你真的是练一个礼拜、练一个月，你就能明显感觉到你的心肺功能变好，你的跑步能力变好，你的跑量增加了，你的配速也提高了。嗯，你就能感受到这个东西带来切实的快乐。你不会觉得说这个运动我练了这么长时间还没有成就，我有挫败感，不会的。然后你也随之能看到减肥了。我当时就是这两个正反馈同时疯狂的在向我叠加。嗯，所以我就感受特别好，我的计划达成。给我反馈，反馈又促进我继续达成我的计划。量化可执行很重要之外，还有一个就是要有动态目标。嗯，我觉得目标一定是要随着你调整，对，不断坚持下来，不断调整的。比如我跑步，我可能一开始计划就是我只要一天能跑一个小时就行，至于我跑多跑少、多少配速都无所谓。那慢慢的我发现，哎，能力慢慢提高了，我可能开始想说，我今天必须得六分配跑一个小时，或者说我必须得跑够十公里或者十二公里。再随着慢慢的提升，我可能会要求自己，我今天必须五分配啊，等等之类的。包括我慢慢对自己的全马的成绩，从我要跑进四小时，到跑进三三零，再到跑进三小时，我会慢慢的有这个目标。然后这个东西其实也是一个动力，人必须得往前够着东西，你才会不断的向前。是，就像登山一样，永远的想的是我下一步要踩到上面那个石头上，和攀岩一样，我要抓到上面一个岩点。我才能不断的向上，所以其实你感觉到我现在为什么到现在还在坚持这个跑步，其实也有很大的原因，就是我这个动态目标最新制定的这个依然都没有实现。哦，就是我其实一直希望能够跑一次全马，然后跑进三小时，但因为前几年是疫情没有马拉松比赛，然后去年本来能跑，但因为没打疫苗不让我跑，所以我一年推一年，我到现在还没有实现这个事儿。所以我总想的是，我不能松懈，我还得坚持，还得训练，可能需要今年找个机会把这个目标去实现。嗯，对。但是我也有担心，因为比如像运动这件事情，像跑步这件事情，可能对于我这种人，它是有一个极限的。比如说，我可能觉得破三对于我来讲，可能就是一个极限了。就是达不到，还是说差不多就是是达到了之后就没有下一个目标了。哦，就可能达到之后，下一个目标就会变得非常极致。然后那个时候，可能你在追求那个目标，对自己也没有特别大的影响了。哦，我很担心，我如果今年真的把这个目标实现了，我就会失去
动力，远方的那个光点。我不确定我还能不能继续坚持跑步这件事情。不过我听你刚才那样说，我挺想安慰你的，因为我觉得有的时候人生就有不同的阶段，有的时候你就是坚持这件事情，然后另一个阶段你就是坚持另一个事情，就你已经很厉害了。对，我觉得你说的这个我也想讲，就是坚持这件事情虽然需要你坚持，<笑><笑>但是有的时候你也要放过自己。嗯，就比如说我自己有一个理论，就是虽然我一直在坚持跑步，但是我其实是允许自己偷懒的。嗯，因为我知道人是不可能永远绷着一根非常非常紧的东西的，就像连巨石强森也要有欺骗餐一样，大家一定是要有紧有松的。我有的时候就会，比如在特别特别忙的时候，或者说我就是状态特别不好的时候，我是允许自己，比如说断个一两天的，就不要跑步了。嗯、然后或者说自己给自己今天的课表安排一个比较轻松的环节。跑个四十分钟，然后配速也可以慢一点，只是维持自己这样的一个状态就行。对我觉得大家也一定要允许自己偷懒，但是你不要允许自己放弃。就像我五月份开始到现在，因为玩塞尔达，其实跑步量真的下降非常大，我也能很明显的感觉到我自己的状态非常的不好。遇到过很多之前一起跑步的人，我都会跟他们说：“我说，哎，真的就是非常非常害臊。我说我今年完全没有用心去训练，现在别说破三了，我现在觉得我跑个有氧跑进五分都很累，而且跑量下降了，可能有将近一百公里。”我自己会觉得特别特别不满意，但是我后来也自己安慰自己，就是那也就是这么一点时间，我允许自己这样。但是我清楚状态不好，你就要赶紧想办法去调整。对我觉得坚持任何一件事情都是这样，你要给自己一些宽松度。嗯，你不能把自己逼得太死，就像你的日记一样。你如果说真的是要求自己每天都必须产出一个可以得诺奖的文章，那废了，<笑>那你每天累死了，对不对？会有很多挫败感。是，对，就像我也一样，我这个跑步也是。我觉得大家是要给自己一些宽松度的。我觉得在松弛有度的情况下，你就会更好的能够走得更远。是，我觉得其实总结一下，就我们两个人讲完我们坚持下来的一些小的原因和技巧，其实也没几点，但是我们两个很一致。我发现其实坚持一件事情在我们这儿的原因很一致。比如说，我听下来很重要的一个点是，你要有宽松度。嗯，就你要学会敷衍。听了半天，你就听出个宽松度了。<笑>这个很重要，因为好多人就是他会觉得坚持很难，就是因为他的每一个坚持他都要百分百做到，嗯、所以他就会觉得坚持很难嘛。第二个就是你持续的产生动力，就是你有一个很重要的开启的动力，接着你会不断的在这个坚持的过程当中，主动的去看到那个正反馈，然后让自己坚持下来。第三个就是我们讲到的那个支持系统，就不管是身边有人在支持你，我这又夸一下我自己，就是我觉得你跑步坚持下来，我也有不断的在，不管是通过嘲笑你胖，还是通过我骑自行车跟着你一起跑步也好，就是有一个人在支持你，然后我也是有我的读者在支持我，就这个支持系统也很重要，嗯，没错，所以它就是一个内外结合的过程，让你不断的坚持了下来，而且我觉得坚持非常重要的就是。是你一定会得到一个非常好的结果。虽然我们经常会讲说结果不重要，过程才重要，但我觉得坚持这个东西，那你总得有个结果吧？嗯，对吧？没错。你看，别看我们前面讲了很多，我们两个人看似好像很能坚持的一些方法啊，<笑>但其实我们内心是清楚的。就像我开头说的，我们两个人也就很庆幸坚持下来了这么一件事儿嘛，就是各自坚持下来这么一件事儿。对，也就是说，我们人生当中其实有好多事情是想坚持。但是没坚持下来。对，我觉得这个也是变相的一种坚持的方法，就是你要明确，你要知道，坚持不是常态。嗯，想要把一件事情坚持下来不是常态，你也不要妄想你的人生可以非常牛逼的，能够把很多事情都坚持做下来。嗯，我觉得能把一些事情坚持做一段时间已经很厉害了。比如像我吧，我我自己就有很多想要坚持，甚至觉得已经能坚持下来了，但最终还是放弃了的事情。嗯，比如说我。之前配套为了练跑步，我每天还要练核心。然后我那个时候就是经常会被一些视频洗脑嘛，人就什么每天十分钟拥有八块腹肌什么东西这种东西，我就跟着练嘛，<笑>真的每天跟着练，什么腹肌撕裂者每天跟着练。我那时候发现，真的每天十分钟是真的很有效，就真的效果非常明显。我在这也可以分享给一些想要真正练腹肌的朋友。就是前提是你的体脂低到一定的程度，然后你再辅以这些训练，就可以让你的腹肌变得非常的有轮廓、有型、有型，就所谓的雕刻嘛。每天十分钟都不用多，非常有效。但是这个前提并不在于十分钟，而是在于每天，<笑>真的得每天。我有一段时间可能坚持了小一个月，每天八到十分钟
，非常非常有效，那个腹肌非常非常明显。哎，我有印象，当时我可喜欢摸了，非常明显。但是后来我也不知道为什么，好像我觉得我每周会集中有个两三次这样的训练就够了，我也没有必要每天十分钟。但我跟你讲，人就是怕这样。你给自己松懈，从每天都练到每周两三次，它就会慢慢蜕变到一天都没有。<笑>所以我后来就这个事儿就断了。哦<笑>，断了之后，我可能一周就会有个一次集中的去练一练。通过这个事儿，我就想分享给大家，就是坚持不下来是很正常的，嗯、有很多事情都坚持不下来，是对吧？我跟你讲，都不光是坚持这种有点难度、难度有点痛苦的事情。嗯，我曾经还有一个更可笑的事情，嗯，就是我当时给自己设定一个目标，我说。我要收集一个乐高的系列，我说我希望能够有规律的、嗯、尽快的把这个系列收集齐。我说我坚持一个月买一个这个乐高，<笑>你知道，就是这种明显就是为了犒劳自己的。我还要说我要坚持一个月买，但我跟你讲，就是犒劳自己，给自己花钱，我都没坚持下来。就一个月买一个乐高，这在别人看来这有什么难的？我跟你讲，真不简单。经常有的时候就忘记哦，这个月该买了，或者说有的时候这个月会因为纠结，究竟该买哪个。是买一个八百块的，还是买一个四千块的？你就纠结，然后你就没买。我有一段时期还会说，哎，这个月忘了，我下个月补上。我会自己提醒，下个月买两个。现在已经拖了，可能都一年没有执行这个事儿了。那你可以一次性买十二个。<笑>是，我就说这个意思，就是想要有规律的把一件事情进行下去，这个事情就是很难的。是，甚至有的时候你明知道这件事情对你有好处。你都坚持不下来，比如我还有像发微博这件事情，嗯<笑>，对，你看咱俩属于一点非常明显的两个极端，你是每天都发微博，然后每天会有的时候会发好多条，然后你能感觉到你的这个读者群体越来越壮大，对吧？那我呢，你发现猴年马月不发一条，甚至好多人都会催我说你发发微博吧，求求你了啊，都已经快找不到你了。我也知道可能我发的频繁一点可能会有好处。我有一段时间甚至强迫自己，我说必须，这是你的任务，你的工作之一，你每天必须要发一到两条微博。但我后来还是难以坚持。嗯，对，我的经验就是，我发现我就不是一个喜欢在社交媒体上发东西的人，所以后来我也跟自己和解了，就我也自洽了，哦、就是我意识到我。不是一个喜欢玩社交媒体的人，所以别人说啊，你是一个博主，我说我不是博主，我说千万别说我是个博主，<笑>我说没没有不发微博的博主，没有不不经营社交媒体的博博主，为了不发微博否认自己是博主，对我，我觉得我就是一个做内容的，我可能就是线下自己专心把内容做好，然后在线上发布一下，其余的时间你肯定是找不到我的。嗯，就是大致就是这样，我就是这样一个人。我觉得就是这就是硬核了咱们前面讲的这个事情，就是你想坚持一件事儿，它可能最主要的前提是你要先看这个事儿究竟适不适合你，是究竟是不是你应该坚持的，嗯，对吧？或者说也要接纳自己，一旦没有坚持下来也是正常的。对，像我也不是说我自己是一个连续放弃者嘛。要是让我举我那些放弃的事儿，可是真的感觉一天一夜都说不完。嗯、比如说，跟大家很多人一样的坚持学习。其实大家都觉得我可能是个学霸，对我来说学习看书是一件很简单的事。其实对我来说，工作之后学习特别难。有一段时间我就对自己很不满意，我说为什么我现在不爱学习了？我现在要开始学英语了。就学英语可能是所有职场人的痛点。然后我还试过很多方法，比如说在地铁上面进行单词 A P P 的打卡，每次都 abandon， 然后就没了。<笑>然后曾经 AI 出来了之后，说跟 AI 进行口语的对答，开始的时候跟你进行一些测试，我连测试都没测试完，我就把它卸载了。<笑>然后最后我就觉得我找原因啊，我说我这个坚持不下来，肯定是因为这个 A P P 不行，我得找真人跟我练。然后我就找了一个我的师妹，还加入了她的一个什么英语打卡群，我打了二十几天卡呢，但最终后来还是没有坚持下来。这个我是亲眼看到的，<笑>一天比一天敷衍，<笑>一天比一天敷衍。乱讲，后来甚至有的时候你好像我记得你是每周是一到五是你上传上去之后会有老师给你点评。对，周六周日没有人点评、嗯，每次到了没有人点评，你就你就瞎说几句就行了，随便瞎说几句，瞎说几句，随便录录录点东西上去，<笑>就是真的是非常粗糙。我觉得这个就非常完美的印证了，就是那你说的那个，就不要别人觉得什么东西要学，你就你要去学，要坚持。我后来想了想，我学这个为啥没坚持下来？是因为这东西真的对我没用，我又不要去跟外国人工作，然后我阅读写作都没有问题，我没必要逼自己，就是说也要说得很好。然后，另外我还有就是曾经想要坚持给家里面做家务，这个
，这个也是我觉得很多人小伙伴也会想坚持的，觉得哎家里面太乱了，我就作为一个爱生活的人，我得好好弄一下。但是我会发现，你看，不要强迫自己做自己不擅长的事儿。我当时知道我不擅长，我坚持不了，我不爱干，所以我特意给自己搞了一个 Excel， 而且这个 Excel 是有两个 sheets 的，第一个 sheets 是日打卡。第二个是周打卡，然后这个 Excel 的名字叫惠子个人成长打卡。日打卡呢，主要是三件事：第一件事呢是洗自己的杯子；第二件事呢是把睡衣叠好；第三件事呢是蓬沙发。然后周打卡呢，第一件事是吸地，第二件事是给家里面倒一次垃圾，第三件事是收拾衣服。这个应该是我作为一个就是心理学专业的人给自己搞的，觉得特别科学。这个完全就是一个很好的行为。塑造，而且不是有一个人说什么二十一天形成一个习惯嘛？我今天去特意看了一下我这个打卡啊，正好二十一天，然后就结束了。好<笑>、啊，所以你顺便还把二十一天能坚持一个好习惯这个事情也否认了。<笑>对呀、啊，真的是，就是我打心底里面没有办法做这个事情。朋友们，你们听这个不觉得心酸吗？就是他讲这些事情，在家里面都得我做，<笑>他的睡衣要我叠，他的杯子要我洗，<笑>沙发有时候要我蓬，嗯，而且我还不坐那个沙发，嗯，<笑>我得吸地，我得倒垃圾，我得整理衣服。<笑>然后我还坚持过啥？坚持过护肤。就你看啊，好多女孩子就是觉得我要坚持敷面膜，这样能好看嘛？每一次我都是会有一个原因让我开始给自己下命令，我得坚持护肤了。一般就是比如说脸上长痘呀，或者哪一天化妆的时候发现，哎，鱼尾纹又深了一点，就是总会有一个事情促使你去做这个。你有一个很好的计划，刚开始的时候面膜每天得敷，经过一个周之后，你就变成一周敷一次。但是我最终还是没坚持下来。我觉得这个没坚持下来是因为没动力，还不够老是吧？<笑>我觉得是因为没动力，因为你爱的是我的心灵，不是我的外貌。你从来没有因为我长得怎么怎么样而说过，哎，你要怎么怎么变化。甩锅到我身上了，<笑>所以我没有坚持下来。所以我从今天开始应该爱你的面貌，<笑>然后我们俩离婚了。<笑><笑><笑>我觉得这个没有坚持下来的事情是可以转换成如何让你坚持下来，就是一个你能坚持下来的事情，一定是你内心有很多动力的。如果你坚持不下来，它肯定就是因为这坚持了也没用，对你没有什么太大影响。没错，所以我觉得我们刚才举的这些例子，其实都是在反证我们前面讲的这些方法。对，就是包括我们这个动因，你得强，你得自发的，然后你得有一些可执行的目标，同时这个事情是能给你带来快乐。对，比如说你说带来快乐这个事情。我也有一个反例，就没坚持下来，就早睡早起吃早饭。我曾经无数次要求自己十一点半上床睡觉，早上七点半起来去楼下张记油条买了豆花上来吃，大概就坚持一到两天，然后就不行了。嗯、因为我觉得十一点半让我到床上去躺着，我非常非常的痛苦。然后早上吧，我也没什么胃口，我并不想吃这个东西。但是就是因为别人说早睡早起身体好，不吃早饭会得肾结石，我就强迫想要自己做。这个，但其实他根本就没有让我快乐，而且我不坚持他也没有让我多么的痛苦。没错，我觉得你看，我们其实今天聊了这么多，虽然零零散散，各个方面，我们想到哪儿就说到哪儿了。其实想跟大家表达的就是，坚持这个事情，其实核心还是要看你自己。对，我觉得人是坚持的主体，一方面是需要人来坚持，另一方面是你要去考虑究竟什么事情是你应该坚持的，然后怎么坚持适合你。对我真的特别特别想鼓励大家找到合适自己的事情坚持下去，但我也不希望大家被这个社会现在的一些主流的生活方式所引导。然后你被迫的去坚持一些事情，是，我觉得就像我们前面说的一样，我们两个也不是那种特别自律的人，嗯、我们能够坚持的事情是一大堆我们没有坚持下来的事情中脱颖而出的，就不是说你这些事情坚持不了，你就不是一个坚持的人，那些事情你能坚持得了，你就特别牛逼。所以我最后想给大家的一个建议就是，你千万不要给自己贴标签，说哎我就是坚持不了的人，这也是。是我想 call back 前面就是六位姑娘给自己贴的那个标签，她不是说自己半途而废是她的特色，坚持跟她没有关系嘛？但我觉得她
有一件事情坚持的特别好，也是我很佩服的。他把猫养得很好，嗯，而且他很爱他的猫。我觉得这就是他坚持的很好的地方。他没有必要说自己半途而废呀。哎，你说这个特别激发我，就是我觉得大家都得看看自己身上，你肯定有一些事情自己坚持的挺好的。对你千万别着急给自己下结论说，啊，你说我不是个坚持的人啊，我真的不行，我什么坚持不下来。但是你看，问问身边的朋友，看看你。或者你自己好好看看自己，对你发现你肯定有些事情是你长此以往坚持下来的，而且这个事情可能你之所以可以在你都浑然不觉的情况下坚持，就说明它是你真正喜欢的，对它是真正你坚持下来也不费力，同时你也愿意的。对当然，大家别别杠啊，别说哎，我坚持睡觉了，呃、睡觉是我喜，<笑>不是不是这种啊，你别杠说哎，我坚持吃饭了，吃饭是我坚持，不是这种我坚持每天穿衣服出门了，对，对对它它是一个。<笑>大家得想想那种事儿，就是是一个，哎，还挺要一点你自己动力动力啊，去想办法花费一点时间和精力去坚持下来这种事情。我觉得这是一个自己夸夸自己的一个好的方法。对，但是不一定它是一个特别主流，或者说它一定是一个特别特别有用的事儿。就比如说，我很多很多时候我都会非常非常羡慕能够坚持每天化妆出门的女生。我觉得她们愿意每天坚持把自己打扮得漂漂亮亮出门，我真的觉得非常的佩服。但我做不到。嗯。对，我觉得其实你在现代社会上，你也能看到很多人他们坚持的一些爱好也好，或者他们的生活方式也好，其实我们有的时候很难理解。比如说像我举几个例子，我没有说任何 diss 任何人的意思啊。比如有的时候你看到一些穿那什么叫什么萝莉萝莉塔吗？对，是他穿那种衣服出门的。比如有些人喜欢玩 cosplay 的，还有一些人喜欢穿汉服的，这是穿衣方面的。那还有一些人你会感觉到，比如说他就坚持生酮饮食，他就坚持零碳水，对吧？也有些人是这样的。我觉得每个人都有每个人的追求。而且他们在坚持那些事情的时候，你不觉得他们好像是排除万难坚持了这个事儿，<笑>就是快乐，是对，只是可能在我们不喜欢这件事情的人看来，哦，他们在坚持，所以我觉得大家更应该的去思考，找到那个适合自己的事情，适合自己坚持的事情，对，然后同时你得自洽，我觉得大家都得自洽，你坚持这件事情，别人看不明白，你也要自洽，你不坚持这件事情。你也不要自责，你也要自洽。是对核心的理念，我觉得就是大家真的得多想想自己，然后能够快乐一点。因为你坚持一件事情也是为自己，你不坚持这件事情一定也是为了自己。嗯，所以我们是希望通过这一期节目分享一些我们自己的经验，让大家能够了解到我们两个人在坚持这两件小事儿——写日记和跑步这两件小事儿上，我们是总结了哪些方法的。希望这些方法就还是像我前面说的，它不是在安利你去坚持跑步和写日记，我们只是希望能够激发你一些灵感。你可能以此能够产生一些举一反三的方法，作用到你自己想要坚持的那件事情上面。我是很希望大家都能够有一份自己想要坚持的东西的，因为这个东西确实能给你带来一些快乐，甚至一些精神支柱。所以，我们最后就是祝愿大家都能够找到那个自己乐于为之坚持下去的东西。希望大家可以把你想坚持的写在评论区。哎，我觉得大家可以在评论区里边立点 flag， 是坚持不下来的时候再来看一看，啊、对不对？对吧？对，大家可以立 flag， 对吧？我<笑>之前我有好多人什么挑战吃火锅三百六十五天第一天，然后那抖音就只发过这一个，没发过。<笑>还有人坚持不洗脸<笑> ，what？ 真的坚持不洗脸？大家还是坚持点有用的东西吧，<笑>行吧？好吧。最后大家都要坚持听肥话连篇哦。哇哦，<笑>这是一个很好坚持的事儿。<笑> OK， 下期再见，拜拜，拜拜。Thank、you